தமிழக முதலமைச்சர் தமது குடும்பத்தை மட்டுமே சிந்தித்து வருவதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக துணை முதலமைச்சராக உதயநிதி நியமிக்கப்பட்டிருப்பது அதற்கு மற்றொரு உதாரணம் என்றும் அவர்கள் வாரிசு அரசியல் செய்வது இதன் மூலம் நிரூபித்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலினின் மகன் என்பதை தவிர உதயநிதிக்கு வேறு எந்த தகுதியும் இல்லை என்றும் அமைச்சர் எல் முருகன் குறிப்பிட்டார் this is so one more example they are proving uh, the dynasty politics the karunanidhi karunanidhi son stalin stalin son uh, udayanidhi stalin then next udayanidhi stalin son also will become see this is the they are believing the uh, family politics dynasty politics the udayanidhi stalin has don't have any uh, uh, um, qualify uh, apart from the his son of the stalin that uh, he is becoming the deputy chief minister of the state so many seniors are there they are also upset now they are unable to get deputy cm but the only uh, because of the son of the uh, stalin uh, he udayanidhi stalin he got the deputy cm this is the see how they are all uh, believing the family system but our prime minister sri narendra modi ji is believing the nation's youth that's why our prime minister called for the 1 lakh uh, 10 lakhs youth come forward to join the politics uh, uh, without any family background so how the visionary leaders is thinking how the family and dynasty uh, politics uh, they are uh, uh, thinking they are thinking only for them uh, family இதனிடையே சமூக மாற்றத்திற்கு வானொலி அளித்து வரும் பங்களிப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி எப்போதும் அங்கீகரித்து வருவதாக எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் இதன் காரணமாகவே பிரதமர் நரேந்திர மோடி மூன்றாவது முறையாக பதவியேற்ற நூறு நாட்களில் புதிய பண்பலை வானொலி அலைவரிசைகள் இருநூற்று நகரங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளாா்